arrivare alla semina dal terreno di partenza, le fasi sono tante, le abbiamo già viste in breve, ma ora scendiamo fase per fase nelle attrezzature che ci accompagnano. Questa che, di cui parliamo adesso è l'erpice a dischi, che però in Maremma si chiama Morgane, quindi d'ora in poi lo chiamerò Morgane. Il Morgane, dall'inventore Morgan americano si dice, è, non è altro che una dischiera appunto di dimensioni anche importanti che ruotando ciascuno di questi dischi solleva, entra dentro il terreno e lo solleva quanto poco, i 10-15 cm. Stiamo infatti parlando di una lavorazione leggera. L'erpice a dischi è nato principalmente per affinare la terra grossa di una ratura profonda. Per fortuna si evita ora di fare rature profonde tirando fuori banconi che poi richiedono energia per essere distrutti. Si cerca sempre di lavorare con situazioni di tempera, terreno in tempera e di attrezzature che non generano questi banconi. Quindi l'utilizzo del dopo aratura c'è ancora ma non è più il principale. Il principale dell'erpico a dischi del Morgane è quello di lavorare sulla cotica erbosa, cioè da un terreno dove c'è stato un ricaccio per esempio di semi eh, naturali o della cultura precedente e quindi dove qualsiasi attrezzo entra male perché il terreno si asciuga male perché c'è l'erba entrando con l'erpice a dischi l'erpice non ha problemi taglia questa cotica e la fa con un piccolo rovesciamento si vede qui intorno il terreno appena mosso dal morgane dopodiché saremo quasi pronti per entrare con la fase finale che si chiama erpico rotante o coltivatore a molti denti ma ci piace aspettare qualche giorno, un giorno, due, secondo il vento. Si dice la terra deve rifiorire. Dove è bagnata ha un colore marrone scuro, dove, dove invece si sta asciugando e sta rifiorendo ha un marrone chiaro, vedete? Qui ha perso la sua umidità. Allora quando è rifiorita la terra, entrando con l'erpico rotante, si mescola la parte più asciutta con la parte più umida e si crea la situazione migliore per la posa del seme. Io vado matto per il Morgane perché è un attrezzo semplice, semplice, semplice e richiede poca energia, solo quella di traino, cioè non è un attrezzo collegato anche alla presa di forza del trattore che implica un doppio sforzo d'avanzamento più il, il movimento forzato dalla presa di forza. Qui la, la dinamica della velocità del disco che fa il suo lavoro e quindi siamo veramente a un livello di semplicità. Mi piacciono anche morgani leggeri con trattori leggeri per cercare di pestare il terreno meno possibile. Siamo prima della semina turnale, se uno va a pestare il terreno poi ce lo ritroviamo d'inverno con il terreno asfittico. Quindi accettiamo morgani più pesanti come oggi abbiamo per fare più lavoro e anche magari entrando un po' di più, solo in presenza o di trattori con gommature molto larghe o come nel caso nostro qui il cingolo di gomma. La, un po' la rivoluzione che è stata negli ultimi anni della, eh, de, tra, della trazione cioè siamo tornati al concetto del cingolo che avevamo qui in, in Toscana già negli anni 60, negli anni 50 ma con il vantaggio del cingolo di gomma che ha una meccanica, molto, una dinamica molto più facile molta meno manutenzione, capacità di andare da una, un campo a un altro in, in trasferimento molto più veloce quindi tutta una serie di eh, vantaggi per cui il cingolo di ferro in campagna praticamente non si usa più l'abbiamo usato per tantissimi anni però il vantaggio del cingolo e il suo bello è la bassa compattazione cioè la bassa unità di peso carico di peso sulla unità di superficie questo è quello che conta bisogna essere bassi però allo stesso tempo bisogna avere la forza di tirare in mezzo perché io quanto posso tirare un mezzo? Solo quanto il mio peso riesce a trasferirsi al terreno, non un chilo di più, purtroppo. Quindi più peso metto al terreno, più peso è la macchina, meglio è, ma meno unità, per unità di superficie peso ci deve essere per compattare meno. Quindi va bene anche grandi trattori, ma grandissime ruote o cingoli. Ma insomma questa cosa del cingolo di gomma che è tornato di moda quando abbiamo vissuto noi in Toscana, Forse nell'agricoltura italiana è stata una delle prime a avere i trattori a cingoli proprio in maniera diffusa, la Same, la Fiat, cioè marche italiane, la Giondia. E quando mai è costruito un trattore a cingoli di ferro la Giondia? Perché nel mondo i terreni pesanti, come abbiamo noi, per fortuna del mondo, non sono poi così tanti. È stata l'ostinazione nostra, soprattutto nel centro-sud Italia, di voler lavorare più fondo e aver bisogno di una capacità di traino maggiore, pestando meno. Ecco il cingolo di ferro. 
ma il cingolo di ferro non è, un, non è un trattore versatile, è un trattore che va a fare solo e esclusivamente delle operazioni culturali in presemina, non può trenare i rimorchi, non può andare su strada, non può avere una forca per, per svaccinare o per muovere le presse, voi capite bene che ammortizzare oggi un cingolo, un trattore a cingoli è molto difficile, ecco che a volte c'è bisogno di un conto persista che ha trattori a cingoli molto grandi e così eh, si riesce a ammortizzare su tanti ettari. L'ultimissima moda sono i cingoli messi sulle quattro ruote motrici, praticamente sono quattro cingoli, due anteriori e due posteriori. Voi sapete che la sterzatura nel cingolo avviene per una frenatura differenziata, freno al lato sinistro, il lato destro avanza e mi giro verso sinistra, freno al lato destro e vado verso destra. Mentre in un trattore gommato ho cioè lo sterzo e giro le ruote anteriori o posteriori se è un carrello elevatore. Dunque in questa, in questa situazione nuova di cingoli posizionati nelle quattro ruote, quindi ho quattro cingoli, è la situazione dove raggiungo la galleggiabilità massima, tant'è vero che è nata per le risaie, è nata per le torbe qualche anno fa, ora si sta sviluppando anche per altre situazioni più normali, e in quel caso la sterzatura avviene attraverso una sommatoria di frenatura e di sterzatura. È una macchina complessa, una macchina che sicuramente non vedremo in Maremma per parecchi anni, ma che in Nord Italia, ovviamente in America, come sempre prima in Canada, ma poi anche ora in Europa sta cominciando a uscire. È molto bello vedere lavorare il Morgane perché eh, nel, proprio la, ne, con la velocità la terra si solleva, si spara per aria, in quel momento si ossigena, si apre, i bacherozzoli vengono fuori e riacquisisce vita quei 15 cm importantissimi del, per la fertilità del terreno. E la, il Morgan è una macchina che deve andare veloce, non può andare troppo piano. Naturalmente si parla sempre di velocità eh, di campagna, quindi dai, dai 3 ai 7-8 km l'ora, che però possono essere tanti, e ha un verso, attenzione, il Morgan ha un verso per cui si gira in genere nel verso giusto, che è il verso in cui la dischiera, quando si aprono le due sezioni della dischiera, tende a fare quel tipo di rotazione senza andare in contrasto con il, lo sforzo dei dischi stessi, ma un giro ogni quadro lo facciamo rovescio per evitare che si riempia la fossa, evidentemente. Poi la fossa noi dobbiamo comunque, la scolina, quella che noi abbiamo, noi abbiamo una baulatura ogni 20-25 metri, a volte 30, dovuto alla sistemazione fondiaria de della Maremma per la pesantezza dei nostri terreni. Solo chi ha fatto esperienze di drenaggio, può per buon drenaggio, può permettersi di togliere le scoline. Altrimenti la scolina, il campo baulato, ci permette anche con piogge forti di gestire meglio le acque. Bene, questa scolina viene ripulita prima della semina. Vedremo sicuramente qualche immagine. Ci piace farvi vedere da vicino un Morgane, perché non è così semplice capirlo come fanno questi dischi a rovesciare il terreno? Questi dischi sono messi su un albero, come vedete, complessivo, poi può essere spezzato per andare su strada o no, quindi sono trascinati uno con l'altro, ma sono su una sale che al momento del lavoro, non in questo momento di riposo qui in parcheggiato, ma al momento del lavoro si inclinano, vedete qui ci sono questi piccoli rulli che lavorano su questo albero e vedete che non c'è vernice fino a qui. Bene. Questo, di questa rischiera si chiama, questo alberone con tutti i dischi, si mette un po' in diagonale rispetto alla trazione del trattore. Lo stesso fa la dischiera posteriore, quindi se li guardate dall'alto da essere due, paral due righe parallele diventano una V. Così facendo nella direzione del trattore il disco incontra la terra leggermente inclinato e quindi prende su e la rovescia. Finito questo secondo passaggio di affinamento o dal, dal terreno grosso verso un terreno più eh, macinato con sole più piccole o da un terreno sodo a un terreno lavorato in superficie attraverso il morgano si va alla terza fase, l'ultima fase prima della semina la fase di presemina, di preparazione del letto di semina è quella che deve farci ottenere un terreno molto sottile molto eh, con capacità di, di assorbimento delle radici, quindi un tenero lavorato per almeno 10-15 cm, ma sufficientemente fine per accogliere il seme e coprirlo completamente. Questa fase viene fatta con eh, due tipologie di eh, possibili attrezzature, una chiamata erpico rotante e una chiamata in caso nostro cultirapido o tiller o lavorazione leggera superficiale. Le vedremo tutte e due nel prossimo video.